வெல்கம் டு அம்மா சொன்ன சமையல் இன்னைக்கு நம்ம வாழைப்பூ பருப்பு ஊசலி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறாங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் வத்த குழம்பு கூட எல்லாம் சூப்பர் காம்பினேஷனுங்க வாங்க நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாழைப்பூவை கிளீன் பண்ணிக்கலாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வாழைப்பூவை பிரிச்சுட்டு அடுத்தது நம்ம கத்தியை வச்சு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்துடணுங்க இந்த மாதிரி மொத்தமாக நம்ம இந்த மேலேருந்து கட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு மொத்தமாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக எடுத்துக்கிறலாம் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நம்ம இப்படி இந்த உள்ளங்கையில் வச்சு லைட்டாக அப்படி ஒரு தேய் தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நீட்டாக பிரிஞ்சு வந்துடும் பிரிஞ்சு வந்தோடனே நடுவில் ஒரு நரம்பு மணி இருக்குங்க அதையும் எடுத்துட்டு கீழே வந்து ரொம்ப கனமானதாக ஒன்று இருக்குங்க வெங்காயத்தால் மணிக்கு அதையும் இந்த மாதிரி சேர்த்து எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிருங்க டக்கு டக்குன்னு அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி நம்ம மோரில் போட்டு வச்சுருக்கேங்க மோரில் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கருக்கவே கருக்காது பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட கருக்கலை இப்போ இதை ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு வேக போட்டுடலாங்க இதை நல்லா கழுவிட்டு இப்போ வேக போட போகிறேன் வேக போடும்போது நம்ம கம்மியாக தண்ணி ஊற்றணுங்க ஏன்னா நம்ம நிறையா தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா அப்புறம் வெந்ததுக்கப்புறம் தண்ணி வேஸ்ட்டாக போயிடும் நம்மளுக்கு சத்துக்கள்லாம் அதிலே போயிடும் அதனால் வேக போ கொஞ்சமாக தண்ணி பூத்தி வேக போட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் மட்டும் போட்டுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் மூடி போட்டு நான் வேக வச்சிட்றேங்க இப்போ நான் ஒரு கப் வந்து வாழைப்பூ எடுத்திருக்கேன்னா அரை கப் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேங்க கடலைப்பருப்பு நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இதையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கிறலாங்க ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுக்கும் போது நம்ம இதோட மூணு வரமிளகாய் சேர்த்துக்கிறலாம் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேங்க நான் மூணு வரமிளகா போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேங்க சேர்த்து இதை வந்து கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப பருப்பும் தெரியக்கூடாது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து வாழைப்பூ வந்து பாருங்கள் கரெக்டாக வெந்துருச்சு கொஞ்சம் கூட தண்ணிலாம் இல்லாமல் கரெக்டாக வெந்து வந்துருச்சு இப்போ அதே கடாயில் நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பை இதோட நல்லா வதக்கிக்கிறலாங்க சிலர் வந்து நம்ம வேக வச்சு நம்ம கடலைப்பருப்பை சேர்ப்பாங்க நம்ம இந்த மாதிரி வதக்கி விட்றதுனால எண்ணெயில் நல்லாவே நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்குங்க இந்த மாதிரி வதக்க வதக்க நல்லா வெந்து அது நல்லா பொழு பொழுன்னு வருங்க இந்த மாதிரி கடலைப்பருப்பு இந்த மாதிரி போட்டு வதக்கும் போது லைட்டாக அந்த கடலைப்பருப்புக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அதை மட்டும் போட்டு நீங்கள் வதக்கிக்கிறங்க இந்த அளவுக்கு பொழு பொழுன்னு இருந்தால் நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கடலைப்பருப்போட வாசம் இல்லாமல் இருக்கணுங்க இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வெந்து இந்த மாதிரி பொழு பொழுன்னு வந்துடணுங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கிறலாம் அடுத்தது இன்னொரு பேனில் கொஞ்சமாக ஒரு எண்ணெய் விட்டுட்டு இப்போ தாளிச்சிடலாங்க கடுகு உளுந்து போட்டு தாளிச்சுட்டு இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு வரமிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கிறலாங்க ஒரு மொ வரமிளகா கிள்ளி போட்டு அதுவும் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறலாம் இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறலாங்க இதை வதக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வாழைப்பூவை இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் சின்னதாக ஒரு பவுலில் போட்டு ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கூட ரொம்பவே ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க அதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலைப்பருப்பையும் இதோட ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறலாங்க ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட நம்ம கடலைப்பருப்பில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வாழைப்பூ சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கடைசியாக கொஞ்சமாக தேங்காயை துருவி போட்டுக்கிறலாங்க அதுவும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் துருவி வச்சுருக்க தேங்காயை இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வந்து வேக வைக்கிறப்ப கடலைப்பருப்புலையும் நம்ம வந்து உப்பு போட்டிருக்கோம் அதே சமயத்தில் நம்ம வந்து வாழைப்பூலையும் உப்பு போட்டிருக்கோம் நம்ம வாயில் வ போட்டு பார்த்துட்டு நம்ம உப்பு பத்தலைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறங்க நான் கரெக்டாக இருந்ததுனால உப்பு ஆட் பண்ணலைங்க எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறங்க ரொம்பவே சூப்பரான வாழைப்பூ பருப்பு ஊசலி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க 
நம்மளுக்கு மோர் குழம்பு வத்த குழம்போடலாம் சூப்பர் காம்பினேஷனுங்க இது எல்லாருமே நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்